എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ലേൺ വിത്ത് ശ്രീ എന്ന നമ്മുടെ പുതിയ ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികളെ നമ്മൾ ഏഴാം സ്റ്റാൻഡേർഡിലെ സോഷ്യൽ സയൻസിലെ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററായ യൂറോപ്യൻ ട്രാൻസിഷൻ അതിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി റിനേസൻസിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിൽ റിനേസൻസ് ഇൻ ആർട്സ് അതുപോലെ റിനേസൻസ് ഇൻ ലിറ്ററേച്ചർ ഇതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് എന്ന് പറയുന്നത് റിനേസൻസ് ഇൻ സയൻസ് നവോത്ഥാനം ശാസ്ത്രത്തിൽ എത്രത്തോളം സ്വാധീനം ചെലുത്തി എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനായിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മുടെ ചാനൽ ആദ്യമായി കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സഹായിക്കണേ അതുപോലെ തന്നെ വീഡിയോസ് മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് കൂടി ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക മാക്സിമം സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക ഓക്കെ റിനേസൻസ് ഇൻ സയൻസ് നവോത്ഥാനം ശാസ്ത്രത്തിൽ എങ്ങനെയെന്ന് നോക്കാം യു ഹാവ് ലേൺ ദാറ്റ് ദ സൺ ഈസ് ദ സെൻറ്റർ ഓഫ് ദി സോളാർ സിസ്റ്റം ആൻഡ് ഓൾ പ്ലാനറ്റ്സ് ഇൻക്ലൂഡിംഗ് ദി എർത്ത് റിവോൾവ് എറൗണ്ട് ഇറ്റ് ഹാവിൻ ടു യു അപ്പം നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്താണ് സൂര്യനാണ് സൗരയൂഥത്തിൻ്റെ കേന്ദ്രമെന്നും ഭൂമി ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഗ്രഹങ്ങൾ സൂര്യനെ പ്രദക്ഷിണം വയ്ക്കുന്നുണ്ടെന്നും നമ്മൾ പഠിക്കുന്നു ഇപ്പോഴും പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ പഠിക്കുന്നവരായാലും നമ്മൾ നേരത്തെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് അങ്ങനെയാണ് അല്ലേ സൂര്യനാണ് സൗരയൂഥത്തിൻ്റെ സെൻറ്റർ കേന്ദ്രം ഭൂമി ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഗ്രഹങ്ങൾ സൂര്യനെ വലം വയ്ക്കുന്നുണ്ട് ഇതാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ഇനി ബട്ട് ഫോമർലി ഇറ്റ് വാസ് ബിലീവ്ഡ് ദാറ്റ് ദ എർത്ത് വാസ് ദ സെൻറ്റർ ഓഫ് ദി യൂണിവേഴ്സ് പക്ഷേ കുറേ കാലം മുമ്പ് ഭൂമിയാണ് പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ കേന്ദ്രമെന്ന് ധരിച്ചിരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടം ഉണ്ടായിരുന്നു ഭൂമിയാണ് സൂര്യനല്ല മറിച്ച് പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ കേന്ദ്രമെന്ന് പറയുന്നത് ആരാണ് ഭൂമിയാണ് എന്നാണ് മുൻകാലങ്ങളിൽ വിചാരിച്ചിരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ മുൻകാലങ്ങളിൽ ജനങ്ങൾ വിശ്വസിച്ചിരുന്നത് ഭൂമിയാണ് കേന്ദ്രമെന്നാണ് വിശ്വസിച്ചിരുന്നത് ഇൻ ദ റിനേസൻസ് പീരീഡ് ദിസ് ബിലീഫ് വാസ് പ്രൂവൺ ഫോൾസ് അങ്ങനെ നവോത്ഥാന കാലഘട്ടം വന്നപ്പോൾ ഈ വിശ്വാസം തെറ്റാണെന്ന് തെളിയിക്കപ്പെടുകയുണ്ടായി കോപ്പർ നിക്കസ് പ്രൊപ്പോണ്ടഡ് ദ തിയറി ഓഫ് ദ സോളാർ സിസ്റ്റം ആൻഡ് അനൗൺസ്ഡ് ദാറ്റ് ദ എർത്ത് റിവോൾസ് റൗണ്ട് ദി സൺ ആര് മുന്നോട്ട് വരികയാണ് കോപ്പർ നിക്കസ് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും കോപ്പർ നിക്കസ് എന്ന ശാസ്ത്രജ്ഞൻ പറയുന്നു സൗരയൂഥം അല്ലെ സൗരയൂഥത്തിൽ സൂര്യനാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് കേന്ദ്രം പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ കേന്ദ്രം സൂര്യനാണ് സൗരയൂഥത്തിൻ്റെ കേന്ദ്രം സൂര്യനാണെന്നും അതുപോലെ ഈ ഭൂമിയാണ് കേന്ദ്രം എന്നുള്ള ആശയം തെറ്റാണെന്ന് തെളിയിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ അദ്ദേഹം കൊണ്ടുവന്ന സിദ്ധാന്തമാണ് സോളാർ സിസ്റ്റം അല്ലെങ്കിൽ സൗരയൂഥ സിദ്ധാന്തം എന്ന് പറയുന്നത് അത് പ്രകാരം സൂര്യനാണ് സൗരയൂഥം യുദ്ധത്തിൻ്റെ കേന്ദ്രമെന്ന് കോപ്പർ നിക്കസ് എന്ത് ചെയ്തു സ്ഥാപിച്ചെടുത്തു മനസ്സിലായല്ലോ ലേറ്റർ ഗലീലിയോ ഗലീലി ഇൻവെൻറ്റഡ് ദ ടെലസ്കോപ്പ് ആൻഡ് യൂസിങ് ഇറ്റ് ഹി സയൻറ്റിഫിക്കലി പ്രൂവ്ഡ് ദാറ്റ് ദ തിയറി ബട്ട് ഫോർ തിയറി പുട്ട് ഫോർവേഡ് ബൈ കോപ്പർ നിക്കസ് വാസ് ട്രൂ എന്താണ് ലേറ്റർ പിന്നീട് അതിനെ തുടർന്ന് എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് ഗലീലിയോ ഗലീലി ഇൻവെൻറ്റഡ് ദ ടെലസ്കോപ്പ് ഗലീലിയോ ഗലീലി ടെലസ്കോപ്പ് കണ്ടുപിടിക്കുകയും ആൻഡ് യൂസിങ് ഇറ്റ് ഹി സയൻറ്റിഫിക്കലി പ്രൂഡ് ഇത് ഉപയോഗിച്ച് അദ്ദേഹം ശാസ്ത്രീയമായി പ്രൂവ് ചെയ്യിച്ചു തെളിയിച്ചു എന്താണ് തെളിയിച്ചത് ദാറ്റ് ദ തിയറി പുട്ട് ഫോർവേഡ് ബൈ കോപ്പർ നിക്കസ് വാസ് ട്രൂ കോപ്പർ നിക്കസ് പറഞ്ഞ സിദ്ധാന്തം സത്യമാണെന്ന് എന്താണ് സൂര്യനാണ് സൗരയൂഥത്തിൻ്റെ കേന്ദ്രമെന്ന് കോപ്പർ നിക്കസ് പറഞ്ഞ സൗരയൂഥ സിദ്ധാന്തം ഗലീലിയോ ഗലീലിയും ഗലീലി എന്ത് ചെയ്യേണ്ട അദ്ദേഹവും ശരി വയ്ക്കുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തിച്ചേർന്നു ഇറ്റ് ബിക്കെയിം ഈസിയർ ടു പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ദ റിനേസൻസ് ഐഡിയാസ് വൈഡ്ലി എമോങ് ദി മാസസ് വിത്ത് ദ ഇൻവെൻഷൻ ഓഫ് ദി പ്രിൻറിംഗ് പ്രസ് ബൈ ഗുട്ടൻബർഗ് അങ്ങനെ അതിനെ തുടർന്ന് ഗലീലിയോ ഗലീലിയെ തുടർന്ന് ഗുട്ടൻബർഗ് നമുക്കറിയാം അച്ചടി യന്ത്രം കണ്ടുപിടിച്ചത് ആരാണ് ഗുട്ടൻബർഗ് ആണല്ലേ അപ്പോൾ ഗുട്ടൻബർഗ് അച്ചടി യന്ത്രം കണ്ടുപിടിച്ചതോടുകൂടി നവോത്ഥന ആശയങ്ങൾ കൂടുതലായിട്ട് ജനങ്ങളിലേക്ക് വ്യാപിക്കാനും തുടങ്ങി മനസ്സിലായല്ലോ ഇത്രയും ഒന്നുകൂടി പറഞ്ഞു തരാം എന്താണ് സൂര്യനാണ് സൗരയൂഥത്തിൻ്റെ കേന്ദ്രമെന്നും ഭൂമി ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഗ്രഹങ്ങൾ സൂര്യനെ പ്രദക്ഷിണം വയ്ക്കുന്നുണ്ടെന്നും നമ്മൾ അതാണ് നമ്മളിപ്പോൾ നമ്മുടെ ശാസ്ത്രീയമായ തെളിവ് പക്ഷേ മുൻകാലങ്ങളിൽ എന്താണ് ഭൂമിയാണ് പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ കേന്ദ്രം എന്നൊരു ധാരണ ഉണ്ടായിരുന്നു
ആശയങ്ങൾ അച്ചടിച്ചിറങ്ങുന്ന ഒരവസ്ഥ ഉണ്ടാകുകയും ചെയ്യുന്നു ഇനി അവിടെ ഗുട്ടൻബർഗിൻ്റെ പിക്ചർ നിങ്ങൾ കണ്ടല്ലോ ഗുട്ടൻബർഗിൻ്റെ പിക്ചർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ഇമേജ് അതുപോലെ ഗലീലിയോസ് ടെലസ്കോപ്പിനെ കുറിച്ച് ഗുട്ടൻബർഗ് ഗുട്ടൻബർഗിൻ്റെ പ്രിൻറ്റിങ് പ്രസ് അതിൻ്റെ ഒക്കെ ഇമേജ് ഉണ്ട് നിങ്ങളതൊക്കെ നോക്കി മനസ്സിലാക്കുക എന്താണ് അടുത്ത് ദി സ്റ്റോറി ഓഫ് പ്രിൻറ്റിങ് അച്ചടിയുടെ കഥയെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് നോക്കാം ദി പ്രിൻറ്റിങ് പ്രസ് വാസ് ഇൻവെൻറ്റഡ് ബൈ എ ജർമ്മൻ ബ്ലാക്ക് സ്മിത്ത് ജോഹന്നാസ് ഗുട്ടൻബർഗ് ഇൻ ഫോർട്ടീൻ തേർട്ടി നയൻ ആയിരത്തി നാനൂറ്റി മുപ്പത്തി ഒൻപതിൽ ജർമ്മനിയിലെ ഒരു ബ്ലാക്ക് സ്മിത്ത് അറിയാമല്ലോ ഇരുമ്പ് പണിക്കാരൻ ലോഹപ്പണിക്കാരനായിരുന്ന ജോഹന്നാസ് ഗുട്ടൻബർഗ് ആണ് അച്ചടി യന്ത്രം കണ്ടുപിടിച്ചത് അപ്പോൾ അച്ചടി യന്ത്രം കണ്ടുപിടിച്ചത് ആരാണ് ഗുട്ടൻബർഗ് ആണ് ആയിരത്തി നാനൂറ്റി മുപ്പത്തി ഒൻപതിലാണ് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹം ഒരു ജർമ്മനിയിലുള്ള ഒരു ലോഹപ്പണിക്കാരൻ ആയിരുന്നു ഇറ്റ് വാസ് മെയ്ഡ് ഓഫ് റീപ്ലേസബിൾ വുഡൻ ആൽഫബെറ്റ്സ് ഇത് എന്തുകൊണ്ട് നിർമ്മിച്ചതായിരുന്നു അദ്ദേഹം കണ്ടുപിടിച്ച മരം കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ച ഇളക്കി മാറ്റാവുന്ന അക്ഷരങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചാണ് ഈ യന്ത്രം നിർമ്മിച്ചത് ആദ്യമായി നിർമ്മിച്ചത് ദ ഇൻവെൻഷൻ ഓഫ് പ്രിൻറ്റിങ് ക്രിയേറ്റഡ് എ ന്യൂ റീഡിങ് കൾച്ചർ റീഡിങ് കൾച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വായനയുടെ പുതിയൊരു ലോകം അല്ലെങ്കിൽ സംസ്കാരം അല്ലേ അച്ചടി യന്ത്രത്തിൻ്റെ കണ്ടുപിടുത്തം വായനയുടെ പുതിയൊരു സംസ്കാരം തന്നെ ലോകത്തിൽ തുറന്നു കൊടുക്കുന്നതായിരുന്നു ദിസ് റിസൾട്ടഡ് ഇൻ റവല്യൂഷണറി ചേഞ്ചസ് ഇൻ ദ ഡിഫ്യൂഷൻ ഓഫ് നോളജ് അറിവിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഗുട്ടൻബർഗിൻ്റെ ഈ അച്ചടി സാങ്കേതിക വിദ്യ ലോകത്തിൻ്റെ എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലേക്കും വ്യാപിക്കുകയും നവോത്ഥാന കാലഘട്ടത്തിൽ മനുഷ്യരുടെ ആശയവിനിമയത്തിൽ ഇതിൽ റവല്യൂഷണറി ചേഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിപ്ലവകരമായ മാറ്റങ്ങൾ വിപ്ലവകരമായ മാറ്റങ്ങൾക്ക് കാരണമാവുകയും ചെയ്തു ഗ്രാജുവലി ക്രമേണ ദ ടെക്നോളജി സ്പ്രെഡ് ടു അതർ കോണ്ടിനൻസ് അങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് ഈ ടെക്നോളജി ക്രമേണ മറ്റ് കോണ്ടിനൻറ്റ് മറ്റ് ഭൂഖണ്ഡങ്ങളിലേക്ക് കൂടി വ്യാപിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടായി മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടി പറഞ്ഞു തരാം ആയിരത്തി നാനൂറ്റി മുപ്പത്തി ഒൻപതിൽ ജർമ്മനിയിലെ ഒരു ലോഹപ്പണിക്കാരനായിരുന്ന ജോഹന്നാസ് ഗുട്ടൻബർഗ് ആണ് അച്ചടി യന്ത്രം കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഇത് ആദ്യകാലത്ത് എങ്ങനെയായിരുന്നു മരം കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ചത് ഇളക്കി മാറ്റാവുന്നതുമായ അക്ഷരങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് ഇത് നിർമ്മിച്ചിരുന്നത് ഇതിന് കണ്ടുപിടുത്തത്തോടു കൂടി വായനയുടെ ഒരു പുതിയ സംസ്കാരം പുതിയൊരു ലോകം തന്നെ തുറക്കുകയാണ് ഉണ്ടായത് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ നവോത്ഥാന കാലഘട്ടത്തിൽ മനുഷ്യരുടെ ആശയവിനിമയത്തിൽ ഇത് വിപ്ലവകരമായ മാറ്റങ്ങൾക്ക് കാരണമാകുകയും പിന്നീട് ഗുട്ടൻബർഗിൻ്റെ അച്ചടി യന്ത്രം എല്ലാ കോണ്ടിനൻസ് അല്ലെ എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലേക്കും അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ ഭൂഖണ്ഡങ്ങളിലും ഒക്കെ വ്യാപിക്കുകയും വിജ്ഞാനത്തിൻ്റെ വ്യാപനത്തിന് ഇത് വലിയൊരു മുതൽക്കൂട്ടായി മാറുകയും ചെയ്തു അതാണ് ഏതിൻ്റെ കഥ അച്ചടിയുടെ കഥ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റോറി ഓഫ് പ്രിൻറ്റിങ് എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് പേജിലേക്ക് നമ്മൾ വരുമ്പോൾ ദി റിഫർമേഷൻ റിഫർമേഷൻ മീൻസ് മത നവീകരണം എന്താണ് മത നവീകരണം എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ദി റിനേസൻസ് ഹാഡ് എ സേ ഇൻ ദ റിലീജിയസ് ഫെയർ ആൾസോ അപ്പോൾ നവോത്ഥാന ആശയങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ആർട്സ് അല്ലേ ആർട്സിൽ ഒരുപാട് ചേഞ്ചസ് വരുത്തി ലിറ്ററേച്ചറിൽ സാഹിത്യത്തിൽ ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താൻ സാധിച്ചു പിന്നെ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ശാസ്ത്രത്തിലും പറഞ്ഞു അതുപോലെ തന്നെയാണ് റിലീജിയ മതത്തിലും ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ട് ആർക്ക് കഴിഞ്ഞു നവോത്ഥാന ആശയങ്ങളും മതരംഗത്തും ഒരുപാട് സ്വാധീനം ചെലുത്താനായിട്ട് സാധിച്ചു ദ റിഫൈൻമെൻറ്റ് അണ്ടർവെൻ ബൈ ദ യൂറോപ്യൻ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി ഇൻ ദ സിക്സ്റ്റീൻ സെഞ്ച്വറി ഈസ് നോൺ ആസ് ദി റിഫോർമേഷൻ അങ്ങനെ പതിനാറാം നൂറ്റാണ്ടിൽ സിക്സ്റ്റീൻത് സെഞ്ചുറിയിൽ യൂറോപ്പിലെ ക്രൈസ്തവ സഭയിലുണ്ടായ പരിഷ്കരണത്തെയാണ് മത നവീകരണം എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് ഇതെവിടെയാണ് ആരംഭിക്കുന്നത് ജർമ്മനിയിലാണ് ഇത് ആരംഭിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഈ ആശയത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ മത നവീകരണത്തിന് നേതൃത്വം കൊടുത്തത് മാർട്ടിൻ ലൂതർ ആയിരുന്നു മാർട്ടിൻ ലൂതർ ലെഡ് ദിസ് മൂവ്മെൻറ്റ് വിച്ച് ബിഗാൻ ഇൻ ജർമ്മനി ജർമ്മനിയിലാണ് ഇത് ആരംഭിക്കുന്നതും മാർട്ടിൻ ലൂതർ ആണ് ഇതിനെ നയിച്ചതും അപ്പോൾ ഇതാണ് റിഫോർമേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ മത നവീകരണം ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞു നവോത്ഥാന ആശയങ്ങൾ മറ്റെല്ലാ മേഖലയിലും പോലെ തന്നെ എവിടെയും മതപരമായ രംഗത്തും സ്വാധീനം ചെലുത്തി സിക്സ്റ്റീൻത് സെഞ്ചുറിയിൽ പതിനാറാം നൂറ്റാണ്ടിൽ യൂറോപ്പിലെ ക്രൈസ്തവ സഭയിൽ ഉണ്ടായ യൂറോപ്യൻ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയിൽ ഉണ്ടായ ചേഞ്ച് ആ മാറ്റത്തെയാണ്
വി ഹാവ് സീൻ ദാറ്റ് ദ ടർക്സ് ഹാഡ് കോൺഗ്രേഡ് കോൺസ്റ്റാൻറ്റോപ്പിൾ നമ്മൾ തൊട്ട് മുന്നേ പഠിച്ചു തുർക്കികൾ കോൺസ്റ്റാൻറ്റോപ്പിൾ കീഴടക്കിയതിനെ കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ പിടിച്ചടക്കിയതിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിച്ചു അപ്പോൾ അതിൽ കൂടെ നമ്മൾ എന്താണ് മനസ്സിലാക്കിയത് അതായത് ഏഷ്യയിൽ നിന്ന് യൂറോപ്പിലേക്കുള്ള ഒരു പ്രവേശന കവാടമാണ് അല്ലെങ്കിൽ യൂറോപ്യ ഏഷ്യയും തമ്മിലുള്ള ഒരു പ്രവേശന കവാടമാണ് കോൺസ്റ്റാൻറ്റോപ്പിൾ എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചായിരുന്നു അല്ലേ അപ്പോൾ തുർക്കികൾ കോൺസ്റ്റാൻറ്റോപ്പിൾ പിടിച്ചടക്കിയതോടുകൂടി എന്ത് സംഭവിക്കുകയാണ് ദിസ് ഡിസ്മാൻഡിൽഡ് ദ ട്രേഡ് റിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ യൂറോപ്പ് ആൻഡ് ഏഷ്യ അവിടെ എന്താണ് സംഭവിച്ചത് യൂറോപ്പ് ഏഷ്യയും തമ്മിലുള്ള നിലനിന്നിരുന്ന വ്യാപാര ബന്ധങ്ങൾക്ക് ഇതോടുകൂടി ഉലച്ചിൽ തട്ടുകയാണ് ഉണ്ടായത് ഇറ്റ് നെസസിറ്റേറ്റഡ് ദ യൂറോപ്യൻ ട്രേഡേഴ്സ് ടു ഡിസ്കവർ ന്യൂ സീ റൂട്ട്സ് ടു ഏഷ്യ അപ്പോൾ ഇത് പുതിയ വാണിജ്യ മാർഗങ്ങൾ കണ്ടെത്താൻ യൂറോപ്യന്മാരെ നിർബന്ധിതരാക്കി ഏഷ്യയിലേക്ക് പുതിയൊരു മാർഗം കണ്ടെത്തുന്നതിന് നിർബന്ധിതരാക്കി ദ ഇൻവെൻഷൻ ഓഫ് ദ കോംബസ് ആൻഡ് ദ സ്പിരിറ്റ് ഓഫ് അഡ്വെഞ്ചർ അൺകവേർഡ് അൺനോൺ റൂട്ട്സ് ഓഷ്യൻസ് ആൻഡ് കോണ്ടിനൻസ് അങ്ങനെ എന്ത് സംഭവിക്കുകയാണ് വടക്ക് നോക്കി യന്ത്രത്തിൻ്റെ കണ്ടുപിടുത്തവും ദി ഇൻവെൻഷൻ ഓഫ് ദി കോമ്പസ് ആൻഡ് ദ സ്പിരിറ്റ് ഓഫ് അഡ്വെഞ്ചർ ഇങ്ങനെ പുതിയ സഞ്ചാര മാർഗങ്ങൾ അവർക്ക് ഒരു ആവേശം പകരുകയും അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് പുതിയ പുതിയ മാർഗങ്ങളും സമുദ്രങ്ങളും വൻകരകളും ഒക്കെ തേടിയുള്ള മനുഷ്യൻ്റെ യാത്ര അതെല്ലാം ഭയങ്കരമായിട്ട് മനുഷ്യനെ സാഹസിക സഞ്ചാരങ്ങൾക്കുള്ള താൽപ്പര്യം സ്പിരിറ്റ് ഓഫ് അഡ്വെഞ്ചർ അതുപോലെ അത് എങ്ങ എങ്ങോട്ട് കൊണ്ടെത്തിക്കുകയാണ് പുതിയ സഞ്ചാര മാർഗങ്ങളും സമുദ്രങ്ങളും കോണ്ടിനൻസ് വൻകരകളും ഒക്കെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിലേക്ക് കൊണ്ട് എത്തിക്കുകയും ചെയ്തു അപ്പോൾ സമുദ്ര മാർഗം തുർക്കികൾ കോൺസ്റ്റാൻറ്റോപ്പിൾ പിടിച്ചടക്കിയതോടുകൂടി എന്ത് ചെയ്യുന്നു പുതിയൊരു മാർഗം കണ്ടെത്തേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നു സീ റൂട്ട് കണ്ടെത്തേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നു ഏഷ്യയിലേക്ക് കച്ചവടത്തിന് പോകുന്നതിനായിട്ട് അങ്ങനെ പിന്നീട് വടക്ക് നോക്കി യന്ത്രത്തിൻ്റെ കണ്ടുപിടുത്തതിന് ഒരുപാട് സഹായിക്കുന്നു അതിൻ്റെ സഹായത്തോടുകൂടി സാഹസികരായ സാഹസികമായ സഞ്ചാരത്തോടുള്ള താല്പര്യവും പുതിയ സഞ്ചാര മാർഗങ്ങളും സമുദ്രങ്ങളും വൻ വൻകരകളുമൊക്കെ മനുഷ്യന് കൂടുതൽ പരിചിതമായി മാറുകയും ചെയ്തു നെക്സ്റ്റ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്കാണ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റവല്യൂഷൻ ഇത് നിങ്ങൾ തുടർന്നുള്ള എല്ലാ വർഷവും പഠിക്കുന്ന പഠിക്കേണ്ടി വരുന്ന ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റവല്യൂഷൻ അതുപോലെ തന്നെ ദി റിഫർമോഷൻ ഇതെല്ലാം പത്താം ക്ലാസ്സിലൊക്കെ ഉള്ളതാണ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റവല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വ്യാവസായിക വിപ്ലവം എന്താണ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റവല്യൂഷൻ എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ദി റിനേസൻസ് ഇൻ ദ ഫീൽഡ് ഓഫ് സയൻസ് ലെഡ് ടു ദി ഇൻവെൻഷൻ ഓഫ് ന്യൂ മെഷീൻസ് വിച്ച് ബ്രോട്ട് എബൌട്ട് ഇമൻസ് ചേഞ്ചസ് ഇൻ ദ ഫീൽഡ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ നവോത്ഥാനത്തെ തുടർന്ന് ശാസ്ത്രരംഗത്തുണ്ടായ പുരോഗതി പുതിയ പുതിയ മെഷീൻസിൻ്റെ യന്ത്രങ്ങളുടെ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾക്ക് കാരണമായി മാറുകയുണ്ടായി കോൺസിക്വൻ്റ്ലി പ്രൊഡക്ഷൻ ഇൻക്രീസ്ഡ് വൈൽ ദ കോസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിക്രീസ്ഡ് അതിനെ തുടർന്ന് എന്താണ് യന്ത്രങ്ങൾ ഉൽപ്പാദന രംഗത്ത് വലിയ മാറ്റങ്ങൾ തന്നെ കൊണ്ടുവന്നു ഇത് ഉൽപാദനം എന്ത് ചെയ്യുന്ന അവസ്ഥ ഉണ്ടായി ഇപ്പോൾ അതിന്മടങ്ങ് വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനും അതാണ് പറയുന്നത് പ്രൊഡക്ഷൻ ഇൻക്രീസ്ഡ് ഉൽപ്പാദനം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനും വൈൽ ദ കോസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിക്രീസ്ഡ് ഉൽപാദന ചെലവ് കുറയ്ക്കുന്നതിന് കോസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഉൽപാദന ചിലവ് അത് കുറയ്ക്കുന്നതിനും ഈ വ്യാവസായിക വിപ്ലവത്തിൻ്റെ പുതിയ പുതിയ മെഷീൻസിൻ്റെ കണ്ടുപിടുത്തത്തിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് അങ്ങനെ ഒരു കാര്യം സംഭവിച്ചു സച്ച് ചേഞ്ചസ് ഇൻ ദ ഫീൽഡ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ അഷെ ഇൻ ദ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റവല്യൂഷൻ അങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് ഉൽപാദന രംഗത്തുണ്ടായ ഈ മാറ്റങ്ങളെയാണ് എന്തെന്നറിയപ്പെടുന്നത് വ്യാവസായിക വിപ്ലവം എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് ഇറ്റ് ബിഗാനിൻ ഇംഗ്ലണ്ട് എവിടെയാണ് ഇത് ആരംഭിച്ചത് ഇംഗ്ലണ്ടിലാണ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റവല്യൂഷൻ ആരംഭിക്കുന്നതും ആൻഡ് റവല്യൂഷനൈസ്ഡ് പ്രൊഡക്ഷൻ ആൻഡ് റേറ്റ് അങ്ങനെ ഇംഗ്ലണ്ടിൽ ആരംഭിച്ച ഈ വിപ്ലവം ഇതേ തുടർന്ന് വാണിജ്യ രംഗത്ത് വൻ തോതിലുള്ള മാറ്റങ്ങൾ തന്നെ കൊണ്ടുവരികയാണ് ഉണ്ടായത് വിപ്ലവകരമായ മാറ്റങ്ങൾ തന്നെ കൊണ്ടുവന്നു അപ്പോൾ വ്യാവസായിക വിപ്ലവം എന്ന് പറയുന്നത് നവോത്ഥാന കാലഘട്ടത്തുണ്ടായ പുരോഗതി തന്നെയാണ് ശാസ്ത്രരംഗത്തുണ്ടായ പുരോഗതി എന്ത് ചെയ്യുന്നു പുതിയ യന്ത്രങ്ങളുടെ കണ്ടുപിടുത്തത്തിന് കാരണമായി മാറുന്നു യന്ത്രങ്ങൾ ഉൽപ്പാദന രംഗത്ത് വലിയ മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നു ഇത് ഉൽപ്പാദന ചിലവ് കുറയ്ക്കുകയും ഉൽപ്പാദനം പ
ഇൻവെൻഷൻസ് ഡ്യൂറിംഗ് ദി ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റവല്യൂഷൻ നോക്കാം ആ സമയത്തുള്ള അതായത് ഈ വ്യാവസായിക വിപ്ലവ കാലഘട്ടത്തിലുള്ള കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളും സയൻറ്റിസ്റ്റ് അത് കണ്ടുപിടിച്ച ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരുടെ പേരുകളും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഫ്ലൈയിങ് ഷട്ടിൽ ഫ്ലൈയിങ് ഷട്ടിൽ ആരാണ് കണ്ടെത്തിയത് ജോൺ കെ നെക്സ്റ്റ് സ്പിന്നിങ് ജെന്നി ജെയിംസ് ഹാർഗ്രീവ്സ് സ്റ്റീം എൻജിൻ ജെയിംസ് വാട്ട് ലോക്കോമോട്ടീവ് ജോർജ് സ്റ്റീഫൻസൺ ഇത്രയും ആണ് പ്രധാനപ്പെട്ട ഇൻവെൻഷൻസ് ആയിട്ട് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ചാർട്ട് പോലെ എഴുതാനൊക്കെ എക്സാമിന് ചോദിക്കുന്നതാണ് നെക്സ്റ്റ് അവിടെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഹൗ ഡിഡ് ദ സയൻറ്റിഫിക് ഇൻവെൻഷൻസ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഇൻഫ്ലുവൻസ്ഡ് ദ സിസ്റ്റം ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിസ്കസ് ശാസ്ത്രരംഗത്തുണ്ടായ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾ ഉൽപ്പാദന രംഗത്തെ സ്വാധീനിച്ചത് എങ്ങനെ ഇതെല്ലാം നമ്മളിപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് പഠിച്ച ഇതെല്ലാം കൂടി ഈ യന്ത്രങ്ങളുടെ കണ്ടുപിടുത്തം ആര് കണ്ടുപിടിച്ചു ഇതെല്ലാം കൂടി ചേർത്താണ് ആ ക്വസ്റ്റ്യന് ആൻസർ എഴുതാനായിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിൽ നിന്നുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട ടോപ്പിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊരു ചാപ്റ്റർ കംപ്ലീറ്റ് ആവുകയാണ് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ ചാപ്റ്ററുമായിട്ട് കാണാം താങ